哈喽，同学们好，这节课我们学习叶子的布局和构图分析。像这幅构图呢，井字形比较好啊，井字形下来，我们还是，呃，可以先画画它的叶子啊，先画画它的叶子。我们用太青蓝加藤黄啊，太青蓝加藤黄加墨来画叶子啊。这个就是太青蓝加藤黄，然后笔尖呢再加一些墨啊，笔尖加一些墨，然后我们画叶子啊。像这个，先要看看枝干怎么走啊，从花心地方开始往下走，我们可以这样，然后再上去啊。所以我们的叶子可以画的比较舒展。先第一笔推出去啊，然后画它的叶子，画侧的啊，一定要侧着，因为上扬的叶子，我们画侧的比较好看一点啊。这个叶子呢，是一个既是一个重点，也是一个难点吧。如果大家在画叶子中遇到问题啊，大家可以看看老师这个课程啊，课程。里面讲的非常清楚，像这个三叉九顶啊，三叉九顶，注意穿插关系啊，穿插。像我画这种，就是很快吧。像这个地方，通常我们可以画花茎，如果你不想画花茎呢，你完全可以可以给它遮挡着啊。可以遮挡着，三叉九顶啊，加一点，加点墨，始终笔尖要加墨啊。如果你不加墨的话，画着画着就这个没有立体感了。那后面呢？因为后面这个距离比较少啊，这个地方比较少，所以我们画画的时候，可以可以往外往外伸展吧。那这边比这边要淡一点啊，因为它这是近景，那么这一组就是远景，这样就可以啊，可以这样上去，上去。然后枝干呢？当然这，这这边你还要来一组，先不要来啊，先不管，先画主要的，主要的画完了，多余的考虑次要的地方啊。一般就是这样画。老师给中间放放，看不到吗？这样是全部的啊。这样是全部的，用这个黄绿啊，黄绿直接调，调点珠标，调一点胭脂就可以画。珠标，再调点胭脂啊。我们画上面的这个花苞。画这种呢，你看这个花苞是上扬的，你看叶子呢，左边是画不出来了，我们叶子就往右边走啊。画叶子之前，先把这个花托，像这个花托看不到，有很多都看不到了，所以我们就画下面一点就可以了啊。当然它后面还有啊，只是看不到了，我们可以轻轻的表示一下。然后把后面的这个嫩叶子啊，左边画不了就画右边的吧。我们画一点上扬的啊，黄绿。这是一直啊。
水分有点干，加点水分。这个颜色不够了，再加点黄绿啊。那么黄绿就不需要大家用，呃，三绿加藤黄了，直接用黄绿，它是三绿加藤黄调好的啊。然后我们我往下拉一把，够不着了，好不好看，家人们？再来一组啊！然后要看一看这个枝干往哪走啊？枝干从上往下。直着过来啊！我们可以往往左一点，然后再下来，压一下。点一下是稳住，中锋运笔啊！中锋运笔要迅速啊！画这个花茎的时候要顺畅、流畅，呃。干脆，不犹豫啊！会打字的同学打出来，这就是画这个要点啊。顺便把这个叶茎勾出来，花柄都要勾出来啊，要画的有一点情趣啊。那么这个花茎画的时候，不要一个颜色啊，要有深的，有浅的。画出来有立体感，这样才好看啊。然后你看右边呢，是不是显得有点单调呢？也可以加啊，加一点。那么空间比较小，加叶子是比较难的。那么能画多少就画多少，画不画不了的不要硬塞啊。我看我们有的同学，这空间太小了，画不了，他硬要把它塞。画画不了的地方不画，能能看见一一片你就画一片吧。像我这就出去了，出去了我我只看到一点点，那我只画一点点就可以了嘛。然后我前面画不了，那我可以画后面呀，是不是？干嘛要曲着呢？这样不就行了吗？是不是这样就可以？然后你们看还缺了个什么东西啊？就是我们画同一个颜色的时候，包含花茎呢、啊、花托啦、啊、叶片呢、啊，我们可以一起画出来啊。我们再画一个花萼啊，花萼。那么还要画什么？同样的道理啊。那这个花茎呢，我们可以画往这儿。就是上下啊，花茎和老的枝干不要平均了，有长的就有短的。如果你想把它画长的，你下面接老枝干也是可以。但我们现在很显然，这个枝干很长，现在花茎有点短，那我们可以再加长一点啊。刚才我为什么不加呢？因为要考虑到全部的啊，有时候呢。你怕提前画了会给其他的增加障碍，因为你如果画的太满了，你就没有想象空间了。我先压一下啊，看这个接的时候有点不平均，可以回来带一笔啊，回来带一笔。好，那么这个隐隐约约的啊，我们有的同学是不是？隐隐约约的不画了，看得见的你就得补啊，看不见的才不补。看这个，是不是要慢一点要补啊？哎，画到这儿就可以，你可以还是露一点出来吧。哎，这样就可以啊。接着我们把这个花头的这个花茎画出来，接着啊，接着从这里往下。那这个地方要从花心的地方开始画花茎，画花茎的时候你要考虑
，左边这个枝干啊，尽量不要平行了。什么叫平行？两个等于号就是平行，我们要把它画成弧形。那这个时候我们就要考虑一下啊，考虑一下，我们到底是往哪呢？从这开始，应该从花心往下画，画的时候呢。如果是直着，就跟它相同了，所以我们需要曲一点啊，需要曲曲线一点，往下走，然后老枝干，老枝干从这里来，从这里来上去，然后这个呢太直了，我们可以破它，可以破一下啊，可以破一下，破一下这样走，你们能看到吗？能不能看到？因为这块是重点，大家不要急着一下画出来啊，要有一点构思。再往下走，这个往这边走，三角形，差不多可以。好，从这里个，好，这有点缝，我从这里吧。你看，我为了不和左边平行，我往右走了啊，往右走。这个水分要，呃，颜料要调多一点，饱满一点啊，不然画了一半，开叉了，干枯了，是不是有这样的？要稳住啊，中锋运笔往下拖拖拖，这就可以啊。拖到这儿就可以，下面画老枝干，这个上面画老枝干，画老枝干和嫩枝干一定不能上下相等，要不你多，要不我少，要不我少你多，就是不能相等啊，家人们。好，我们得加快速度啊。我们现在画老枝干，我用的是画叶子的这这一支笔，现在调这个老墨。什么叫老墨？就是昨天剩的剩墨啊。画之前要怎样？要试一下这个墨的这个干湿度啊，太湿了画上去阴沉一片啊。因为我这个纸呢是半生熟的纸画的，效果不是很好啊。那这个呢，避开中间啊，中间在这个地方，所以我们可以往边上偏一点，下面可以。老枝干多顿笔啊，就左边来一下，右边来一下啊，顿笔。如果你觉得阴暗面不明显，可以把轮廓线再勾一勾啊。像这个我们就可以，这个是有点湿了啊，有点湿了，擦一擦。这样就可以啊，当然你还可以过来啊，但是我觉得交叉了不好看。如果你想要改变一下，你可以把这个加一个啊，比如说我在这里再加个小枝干上去，加个小枝干上去会好看吗？先不确定啊。但是我这个地方肯定是要加的。在下面呢，枝干可以丰富一下啊。想要画多少，可以可以画很多啊。下面多用顿笔啊，多顿顿笔。我感觉我这好几天没这么爽过，<笑>好几天没这么爽过。感觉天天都画那种好简单的，这这两个这快一个月了，没有这个好的纸，画画都没有乐趣了。
那这个呢，可以这样啊。你如果想破一饼，就成女就行吧。我那个课程里枝干我还没上上去哈、啊，等我那个纸到了，我用好纸画。这差的纸我都画的没意思。像这个还可以来一笔啊，可以来一个。再往这边一点，就差不多在中间了啊。<笑>我也是煞费苦心。尽量往边上走，往边上走走啊。那这个呢？看一下啊，再标上去，可以带一点点啊。那么画枝干的原理大家知道吗？知不知道？之前听过我的课应该知道啊。这样就差不多了吧。嗯<咳>，再多就画蛇添足了啊，留一点空间，留一点空间啊，留一点点空间。不知道，不知道啊，不知道的同学去拍课程了啊。<笑>现在没法细讲，没法细讲，我得把它这个画出来啊。啊，这边这个地方你看有点单调了，对不对？这个地方，所以我留出来，能画。等会儿画一些嫩芽呀。你看这个叶子呢，这个枝干在这里啊。我们很多同学就是这个叶茎到底要画多长，你们知道吗？叶茎到底要画多长吗？有没有同学知道的？是不是经常有画的？要不就老大，要不就老小。从这上去啊。因为这个这个叶茎比较长，所以赶紧补颜色，不然画了一半儿，没有没有颜料了啊！怎么画到这儿就断了呢？哎呀，给我这个半路断了就是个败笔，你知道吧？<笑>不应该断的。我看到大家都不给我点赞，是不是大家不都不点赞？不点赞我我就，哎，不高兴了，这个手艺就抖了，是不是？来，赞赞都点起来啊，点起来。那这个呢？你看这个，这个完全可以从这里啊，从这里<笑>可以从这里，但是会有可能会别扭啊。那怎么办呢？我也是把我自己添加了个麻烦，因为这边空间比较少，所以我往这里挪了啊。那只能这样了，只能这样了，没办法了啊。什么样都得尝试一下啊。那么它绕呢？从后面绕的，还是从前面绕的？如果从前面你把颜色加深，如果从后面呢，这个地方就不要加深啊。后面不管了。那么像这小细节的地方，有时候可以增加一点小嫩芽啊，再加绿色，再加绿色。今天任务很多啊。我要是给大家讲了，我的课程就卖不动了。平时讲的太多了，嗯，现在没法讲。现在画这个作品，不能东搞一下西搞一下啊！想要知道的，你们自己拍课吧，课程都有啊，课程里什么都有。到这个地方画小嫩芽啊，画点小嫩芽。画一点小嫩芽啊！这课程又不是很贵，给大家的是入门的啊，入门的课程叶子啊。那么这种嫩叶子呢，也是要讲究三叉九顶，对吧？三叉九顶。
就是能表现出来的三叉九顶，你就表现出来啊。再加几组吧，有点穿插。好，这呢还可以往这边走一走啊，你可以让它密一点，因为这个地方空间比较大。可以让它密一点，后面的画虚一点就可以，有虚有密。然后这些老的啊，可以画一点嫩芽，点一下就可以。这些嫩芽哈，可以根据自己的喜好，你要点这种小的还是盛开的都可以啊。然后还有一个重要的事儿是什么呢？勾叶筋啊，勾叶筋，还需要加一点淡叶子。加一点淡叶子啊，加的时候你看看哪里需要就哪里加吧，哪里需要哪里加啊，像这个空隙的地方啊，空隙的不要全部，不要全部堵死了，堵死了不透气。加一点点就够了，左边也加一一点点。行了，不要加多了。现在呢，叶子啊，有的水大，水大怎么办呢？水大拿纸吸一下啊，吸一下，用墨啊，用墨来勾叶筋。这个叶筋啊，勾完了叶筋呢，这个花头更漂亮了啊。勾叶筋也是有规律的啊，根据叶片的趋势来啊。那么叶片是正的，咱勾正的；叶片是反的，咱勾反的啊。大大小小的都要勾，勾的时候要流畅啊，一定要把墨条饱满。不然你勾的时候突然没有墨水了，所以这个就不流畅了啊。先勾老叶子啊，再勾再勾这个淡叶子。勾的时候呢，先勾中间的叶筋，稍微往左或者往右偏一点，然后呢，再勾它的侧的啊，像正的
，老叶子勾完了啊，这种这种虚一点的，也可以把它勾一勾啊。淡叶子，淡叶子其实可以不用画的，我画上就是因为我这个画面需要有一点淡叶子，衬托一下层次关系。那么下面就这样可以了啊，然后上面呢，像这种嫩叶子也是需要勾一勾啊，要画一点花心啊，画一点花心。需要用这个三清啊，对，刚才调了一个三清，刚才调了一个三清啊。加三千，三千画这个花心啊，这个是雌蕊，雌蕊啊，嫩叶怎么调的？黄绿，黄绿调。珠标调胭脂，啊，这一种呢就不需要啊，这种直接点，直接点。这个纸很小，四尺四开，三十五乘六十八的，很小的。我们现在用藤黄加太白加清水调，调匀。调成这个花蕊的颜色啊，然后呢，每次用直接打开盖就可以用啊。我们在这画一点，画点蕊丝。这蕊丝呢，三三到五根一组啊。那么每一组呢，根据这个花头花瓣的大小，我们画蕊丝啊，三五根一组就行，近大远小啊。前面呢可以画的大一点、多一点，后面呢少一点，到最后虚虚一点啊。好，这下面呢再补一点，这后面就让它。吓我一跳！我们现在画这个小花苞的花蕊啊左右左右左右，画成椭圆形就可以啊。看看啊，这个嫩叶子的花蕊，嫩叶子这个叶茎也得勾一下啊，轻轻的勾一下。买了课的同学要记得进入老师这个作业指导群啊！像这样嫩叶子勾一下啊，嫩叶子你可以偏一点绿啊，也可以偏一点红，偏一点黄都可以啊。它属于新长出来的，还是比较小的。然后这个。一花茎啊，老枝干的地方，看一看哪一些地方呢？还需要，还需要修一下啊，修一下。一般宁可干一点，也不要太湿了啊，湿了后面无法修改。干的时候呢，哎，可以修改啊
，比如说这个木啊，浅了都可以回去再把这个轮廓线勾一勾就好。这是马丽牌的国画颜料啊。看这个地方可以来一点小嫩芽吧，这样就可以了啊。好看吗？这是在这个地方还可以来一点，<笑>花的老着急了，还是调黄绿啊，调点黄绿。画点小嫩芽，这样就可以了啊，不需要太多。这是这是第二幅对吧？